要价，一千一千五币。一旦到账，你就带着族人离开地球。我的回答是：不卖。这三个人胆儿也太肥了！拒绝交易，不在你的科学箱内。在虚拟宇宙里。进入飞速展空间的虚拟投射体等级会被自动限制到同级别。罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀。级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。精神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。这一招，你要如何脱身？三个都比不上那位强者。是。警告：杀戮场大厅禁止斗殴，否则永久取消进入虚拟宇宙的资格。天天自己奋，一点都不尊重强者，这么轻易敢挑战？就是啊，我看看自己的实力。老来山，你出于贪欲，屡次派出宇宙行道入侵我星球，致使我方大量人员死亡。有些强战不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。难怪，居然还有这事儿，真的假的？嗯，真假族这边，南山家族没有死。对，你说的太好了，我听说，还是南山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺南山其人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者。从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这是他这名情人有胆识。
什么？又想动手？虚拟宇宙要热闹起来了。哦，居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场了。那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕诺兰山家族啊？你看，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。啊，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器！出现了三艘飞船，而且它们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于横行级。我们得之不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。两位是？这是我们的全名，为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克，你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多。死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了。毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我还停留在行星级九阶。我符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。
我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快打到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了给自己取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊！这场战斗应该不会无聊了。决战空间同阶武者之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以，去打败你的对手，获得更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。这是恒星级一阶精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗怒兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。也就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一战便见，一战，哎呀！武神圣，星级评价四星，杀手圣。星级评价五星，实在太夸张了。这才几天，他们就疯狂战斗了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了。六星抓。我杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域，吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。兄弟，马上安排。就开始吧。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
少林，这是杀戮场刚冒头的三个新人，我已将他们的信息上传。这疯子究竟是何方神圣？罗峰，这疯子原来是罗峰，果然够疯的，一个月八百二十二斤伤人。为什么我杀的越多，就越觉得空虚？到底哪里不对？开始意识到问题了。不过，即使意识到了，你们又能对既定的事实产生多大的影响呢？罗峰，我迫不及待要看你向我下跪的模样了。决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，他
他今天就向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？痛快！我连战六百九十五场，跟你一比，其他对手根本上不了台面。再来！嗯啊一个行星级九阶小子，竟然是领域三处，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好巧，如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不看一计。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级，玉主是足以令宇宙初等文明帝国金颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗。已经在技巧和经验上得到了很大的提升。<笑>那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升
，对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。只有面对真正的生死考验，身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感了。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体，只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级，你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你。而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿，再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。宁玉先生，您和我们说了那么多，可以表明来意了吧？嗯。虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英。符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么？宇宙，人类族群数量庞大，血统繁多，不同的血统，进化效率不一。宇宙中很多种族，成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的奴隶种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族，成年可以达到行星级。初步拥有在宇宙中生存的资本，但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍。更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱主，比如满卡星人。地球人类只能排第九等。第九等血统的种族，诞生出两位恒星级一级，一位行星级九阶，可见你们的天赋。但你们。又被血统限制着，姬青的天赋有赖于他强大的血统，这是你们无法跨越的鸿沟。但血统进化剂能让你们的血统跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言，根本不算什么。怎么样，你们可愿加入？苍波大人猜的没错
他们果然因不服从于管理而拒绝成为内部成员。成为外部成员也足够了，这意味着他们不会再加入其他五巨头，其他就随他们吧。大人，他们三人连特级精英都拼不上，我们为何还要不计成本的招揽他们？不要低估肩负灭族压力的种族能爆发出的能量。即使他们最后失败，我们也不亏呀、啊。血统进化剂，你一钱无比，再加上咱们又把飞船升到了 C 九级，我的小金库直接就见底了。他们煞费苦心，让一个特级精英挫败我们，又让一个玉柱强者对我们苦口婆心，最后我们只成了他们的外部成员。这个价格，估计是为了挽留我们做出的最大让步。这次杀戮之行，我们也算收获颇丰。尤其是红哥，洪大哥，下次我们再战。我的名字是姬青。要求的生死冒险，生存几率百分之十。我可提醒过你们了，现在反悔还来得及。大哥，二哥，我们一旦前往，可是九死一生。我们没有别的选择，我们要变强。也需要去宇宙，为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。啊啊、一起。虚拟宇宙公司的飞船。血统进化剂。血统进化剂。走，我们去进化血统。血统进化剂怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。啊！怎么这么痛？你忍忍，这玩意要是改成血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的，不到一小时。<笑>一小时。
都散掉了。哎，别放松！你现在血统进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精，这个时候细胞能最大程度的吸收生命力。这消息也通知大哥二哥。七级进入行星级八级，精神念力跨入恒星级二级了。哥二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵。我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在界主世界内进行。界主世界，所谓界主世界，就是界主开辟的小世界。界主之所以被称为界主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到界主，我的体内世界也能变成界主世界了。在界主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本个魔巴巴塔早就考虑到了。以上的强者是不准参加宇宙见习佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友，再合适不过。追死追随老大。哼，还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住，我们不是主仆，而是队友。只可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙剑士佣兵考核的申报在虚拟宇宙就可以完成，我们直接去考核的所在地——苍蓝星。
好漂亮的青椒。来到苍兰星，资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。地中心的别墅及本次宇宙见习佣兵考核的所在地，雷霆界主所创造的雷霆世界。这次考核。黑龙山帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织，嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。信息佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在界主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙信息佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。要特殊的多，宇宙本源能量会在界主世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高啊！这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？
挂雷霆世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一。它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地，本人根本没法躲藏。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴塔，我们现在在哪里啊？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一群。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强了，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的作战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁骑首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。嗯、独角铁骑虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙。没有砍掉所有家伙。三弟，你这招黄雀在后，真是个漂亮。罗峰，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。
两个恒星级九阶，三个恒星级一阶、二阶，哼，真弱啊！拿卡蒙族是人类亿万种族中颇为强大的种族，极为好战。不仅如此，参与考核的小队往往有背后势力撑腰，一定要小心。把独角交出来，我可以饶你们一命，否则我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。此一枚，爱要不要？秋雨哥哥，他这是瞧不起你，快把他们都宰了吧！诸位，还记得来进入世界之前，我们商定的战术吗？明白。动手。这里分散开来非常危险。是。你是恒星级九阶的精神面师，赤魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了。巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支低阶小队还真有点意外。下次我不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会有事的。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。啊下没有凶兽追来了吗？
直接升空飞走吧。不行，那样我们就暴露在了整个平原上，会引来更多的凶兽。冲出去！哥，每次你一说安全，就会出事。杀猎物的耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。包谷，刚才那下是你的精神攻击。是，老大，干得漂亮，总算让这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们
搞笑了。刚才的精神攻击是出其不意，现在恐怕他已经高度戒备了。而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。是吧？你二哥就交给我了。自从获得了这本呼延伯老师留下来的陨魔星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯不错不错，脉冲魂印是魂印如脉冲一般刺入敌人识海，产生震动，对其脑电波进行干扰。哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。<笑>